Ova moja posna makovnjača, netko kaže štrudla od maka i je bez lažne skromnosti zaista odlična. Bez obzira što nema mlijeka i jaja, ona je punog i prepoznatljivog okusa i mirisa blagdana. Nije suviše slatka, ali stajanjem ona upije, to jest absorbira šećer u prahu, pa ga samo dodajete od ozgora kada zafali. Upravo zbog toga što dulje stoji, ona je ukusnija. Možete i zamrznuti, pa odmrznuti kada god poželite. Obzirom da nema jaja, ne suši se, pa je kao što vidite mekana i izuzetno ukusna čak i nakon 7 dana provjereno. Pa krenimo s receptom. Petsto grama glatkog pšeničnog brašna, Da sami odlučite hoćete li koristiti 7 grama suhog digo kvasa ili pola digo kocke svježeg kvasa, znači stavljate ukupno oko 20 grama. 100 grama šećera. Oduzmite, to jest uzmite 100 grama brašna. Tri decilitra, to jest 300 mililitara mlake vode. Ostavite 15 minuta na sobnoj temperaturi da kvasac nadođe. Opcija, ali svakako preporučujem da stavite pola male žličice cimeta u prahu. Prstohvat soli, opcionalno ako imate, dodajte vanil šećer. Korica cijele naranče. Sačuvajte jer će vam trebati kasnije. 125 g margarina otopite. Sada dobro miješajte, netko kaže kutlajte, to je sklofajte tijesto barem dvije minute. Sto grama istog brašna. Uz pomoć kuhače odvojite, to jest podignite tijesto od posude kako bi ga lakše kasnije umijesili. Tijesto će vam se činiti da zahtjeva još malo brašna, međutim nemojte, dodajte samo malo da se ne lijepi za podlogu. Ostaviti da se prvo diže samo pola sata. Dobro promješajte nekoliko minuta bez dodavanja brašna, makar je malo, ma mrvicu ljepljivo. Sada ostavite da se diže najmanje 45 minuta, ali ne dulje od sati pol vremena. Ja sam ostavio oko sat vremena da se diže. Za to vrijeme pripremite nadjev, to jest fil za posnu makovnjaču. Obavezno koristite čisti, plavi, mljeveni mak bez šećera. Zbog nešto niže cijene i u žurbi bi mogli zgrabiti s police mješavinu sa šećerom, pa zato želim na to skrenuti pozornost. Hvala. 
100 g šećera, 50 g margarina, 2 naranče ili 3 mandarine. Sto grama pekmeza ili marmelade. Koristite bilo koji s kojim raspolažete, ali ja preporučujem od miješanog voća. Pričekati da zakuha i odmah pofuriti mak. Eto, dogodi se svakome pa i meni. A šta ja tu mogu? Ostaviti da tako stoji do upotrebe znači oko 20-30 minuta. Tijesto nakon sat vremena promijesite. i podijelite na dva jednaka dijela. Dimenzije su 30 x 40 cm. Dodati pola nadjeva, to jest fila. Pazite sada, ovo je bitan dio u pripremi. Motajte, to jest rolajte isto vremeno lagano povlačeći, baš kako pokazujem. Lim, to je skalup dimenzija 35x20 cm, premazati s margarinom i pobrašniti, a višak brašna maknuti, to jest otresti. Ostavite pokriveno 45 minuta. Prvo stavite u hladnu pećnicu, pa tek onda podesite temperaturu na 140 stupnjeva bez ventilatora na vrući zrak. Peći sat vremena, računavši od trenutka kada ste makovnjaču stavili u hladnu pećnicu. Nakon što je pečena, ja je ostavim u ugašenoj pećnici da se hladi i odmori, bez pokrivanja i sl. Šećer u prahu. Ispod svakog mog videa pisani recept, popis sastojaka, postupak redom po brojevima i savjeti koji možda nisu stali u video. Više od tisuću video recepata gledajte na mom kanalu, a između ostalog oko 200 raznih vrsta kolača koja sam do sada snimio.